தமிழர்களுக்கு என் அன்பான வணக்கம் எங்க வேணா பார்க்க போறோம்னா வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டார்டர் பன்னீர் கட்லட் ரெடி பண்றது பார்ப்போம் நம்ம அதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஒன்றரை கப் வந்து பன்னீர் எடுத்துக்கிட்டேன் அதில் பாதி அளவு முக்கால் கப்பு நல்லா வேக வச்சு மசிச்ச உருளைக்கிழங்கு இதை மொத்தமாக போட்டு செஞ்சு நம்ம கட்லட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா வந்துட்டு நல்ல பன்னீரை வந்து துருவியிருக்கேன் துருவுனதுக்கு அப்புறமா வந்து நம்ம ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு நான் கொஞ்சம் நேரம் உலர்த்தி வச்சுருக்கேன் டிஷ்யூ பேப்பரில் வந்து அந்த தண்ணியெல்லாம் கொஞ்சம் அப்சர்வ் ஆகட்டும்ட்டு அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு துணி போட்டு ஏதாவது பிழிஞ்சு வைக்கலாம் ஏன்னா எக்ஸஸாக தண்ணி இருந்துச்சுன்னா பன்னீரில் வந்து அந்த கட்லெட் வந்து உதிர்ந்து வந்துடும் அதனால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோக்கு நீங்கள் ட்ரையாக வச்சுக்கணும் முக்காவாசி இந்த மாதிரி கடையில் வாங்கின பன்னீர்லாம் வந்து கொஞ்சம் ட்ரையாக தான் இருக்கும் அதனால் லேசாக நீங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துகிட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் உருளைக்கிழங்குலும் நமக்கு அவ்வளோ தண்ணி இல்லை வெறும் வந்து நல்லா வசித்து கட்டி எதுவும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது கூட ஒரு பைண்டிங் ஏஜென்ட் நமக்கு வேணும் அதனால தான் நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் போட போகிறோம் அதனால் வந்து இது ஒன்றரை கிளாஸ் இது முக்கால் கிளாஸ் எடுத்துக்கும் போது இது ஒரு கால் கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஆனால் பன்னீர் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் சப்புன்னு இருக்கும் நல்லா காரம் போடணும் அதனால் நல்ல பச்சை மிளகாய் குட்டி குட்டியாக துருவி வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு பெரிய ஃபுல் ஸ்பூன் வர அளவுக்கு அது கூட நான் வந்து மிளகாய் தூளும் போட போகிறேன் கொஞ்சம் காரத்தை ஏற்றுறதுக்கு மஞ்சள் தூள் அது கூட வந்து கொஞ்சம் மாங்காய் தூள் கொஞ்சம் லேசாக புளிப்பு வரத்துக்கு கொஞ்சம் மிளகு தூள் அப்புறம் உப்பு கொஞ்சம் கரம் மசாலா இது எல்லா பற்றியும் ஒன்றா சேர்த்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா வந்துட்டு நல்ல ரவுண்டாக பண்ணிட்டு மைதா மாவில் துவச்சி எடுத்து பிரெட் கிராம்ஸில் போட போகிறோம் அதனால் நான் இங்கே ஒரு மூணு ஸ்பூன் மைதா மாவு வச்சுருக்கேன் தண்ணி கலந்துக்க போகிறேன் நல்லா தண்ணியாக இருக்கணும் அதை டிப் பண்ணிவிட்டு பிரெட் கிராம்ஸ் பிரெட் தூள் நீங்கள் பிரெட்டை வந்து நார்மலாக டோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் மிக்ஸிலேயும் அரைச்சிக்கலாம் இல்லை ரெடிமேடாக வாங்கிக்கலாம் ஷாலோ ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் பேனில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றி அதனால் எண்ணெய் எடுத்துக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தட்டிட்டு நம்ம போட போகிறோம் ரெடி பண்ணுறது பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு பவுலில் போட்டுக்கலாம் நம்ம பன்னீர் அதுக்கப்புறமா உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கும் வந்து நல்லா நமக்கு ஒன்றா சேர்த்து வர பைண்ட் ஆகிறதுக்கு நம்ம அதை ஆட் பண்ணுறோம் மெயினாக இது பன்னீர் நல்லா பன்னீர் நிறைய எடுத்துக்கணும் நீங்கள் இதை டீப் ஃப்ரையும் பண்ணலாம் அப்போவும் உடஞ்சி வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம இந்த பைண்டிங் ஏஜென்ட் போட்டிருக்கோம் நான் வந்து இன்றைக்கி ஷாலோ ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் நிறைய பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் ஹெல்த் கான்ஷியஸாக இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே போட்டாச்சு இதில் நம்ம தண்ணி ஊற்றக்கூடாது இந்த உருளைக்கிழங்கில் இருக்கிற தண்ணி அப்புறம் இந்த ம ம இதாக கொஞ்சம் பன்னீர் எல்லாமே சேர்த்து ஒன்றா நமக்கு பிசைய வரும் அதனால் ஓரளவுக்கு நல்லா நம்ம டைட்டாக பிசைய ட்ரை பண்ணுவோம் இதை நல்லா உங்கள் பாதத்தை வச்சு இப்படி நல்லா பிசைஞ்சு விடுங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம கோலா உருண்டை பண்ணாலோ கட்லெட் பண்ணாலோ எது பண்ணாலுமே நமக்கு வந்து தண்ணி நிறைய இருக்கக்கூடாது பைண்டிங் ஏஜென்ட் இருக்கணும் பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கிறதுக்கு டைட்டாக இந்த மாதிரி நம்ம அந்த இன்க்ரீடியன்ஸை பிசைஞ்சால் தான் நமக்கு நல்லா பிடிக்க வரும் நல்லா பிசைஞ்சி விடுங்க இந்த மாதிரி ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா பிசையலாம் பசங்க கவர் பண்ண என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த மாதிரி ரவுண்டாக தட்டி வச்சுக்கிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஏற்கனவே கொஞ்சம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஷேப் பண்ணலாம் இல்லை உங்களுக்கு ரவுண்டாகவே நீங்கள் விட்டுடலாம் நான் வந்து இது டிசம்பர் மந்த் கிறிஸ்மஸ் டைம்னால் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ மாதிரி கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்படி மோல்டு வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு மெதுவாக பிளேட்டில் வச்சு லேசாக ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா அந்த ஷேப்பில் வந்துடும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஷேப்பில் வேணால் நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒரு ஒரு அக்கேஷன் பொறுத்து நம்ம ஷேப்ஸ் கட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மோல்டுக்கு சென்டரில் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸஸ் மாவு எடுத்துகிட்டு இதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் திருப்பியும் இதை ரவுண்டு பண்ணி அடுத்த இது பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் பண்ணியாச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க சிலது நம்ம ஷேப் பண்ணி வச்சுட்டோம் இப்போ கடைசியாக கொஞ்சோண்டு மாவு இருக்குது இதையும் நம்ம கொஞ்சம் லேசாக ரவுண்டாக பண்ணி வச்சிடலாம் ரவுண்ட் கட்டில் லாஸ்ட்டாக போட்டுக்கலாம் ஸோ நம்ம இந்த அளவுக்கு வந்து நான் மைதா மாவு இல்லை ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளார்
அதையும் ஒட்டும் ப்ளஸ் டேஸ்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கும் ஸோ நல்லா இந்த கன்சிஸ்டன்சி இப்படி தண்ணி தண்ணியாக விழுற அளவுக்கு தான் கன்சிஸ்டன்சியில் தான் பண்ணியிருக்கோம் லேஸாக தான் நம்ம டிப் பண்ண போகிறோம் அதை வந்து என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா எடுத்துட்டு லேஸாக ரெண்டு பக்கம் எல்லா சைடும் போட்டுட்டு ப்ரெட் கிரம்ஸில் ப்ரெட் கிரம்ஸ் மேலே போடணும் பெட்டர் போட்டுட்டு ஏதாவது எக்ஸஸ் இருந்தால் தட்டி விட்டுடலாம் ஏன்னா இதெல்லாம் எண்ணெயில் தான் விழும் அதனால் எண்ணெயில் ரொம்ப விழ வேணாம் லேஸாக வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பிளேட்டில் அடிக்க வச்சிடலாம் எடுத்துட்டு லேஸாக போட்டு முதல்ல பாதிக்கு பிரெட் கிரம்ஸ் போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் திருப்பி இன்னொரு க்ளீன் பிளேட்டில் இன்னொரு வாட்டி போட்டால் க்ளீனாக பண்ணலாம் ஏன்னா அது வந்து ஈரம் ஆகிடும் அதனால் அப்புறமா பண்ண வராது ஹாஃப் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஹாஃப்க்கு ஸோ எல்லாமே நம்ம நல்லா பிரெட் கிரம்ஸ் போட்டாச்சு இப்போ நமக்கு லாஸ்ட்டாக ஷேலோ ஃப்ரை பண்ணுறது தான் பாக்கி அதை பண்ணிவிட்டு வந்துடலாம் நல்லா ஸோ ஷேலோ ஃப்ரைக்கு நம்ம என்ன ரொம்ப ஊற்ற வேண்டாம் ஒரு ரெண்டு மூணு கரண்டி அளவுக்கு ஊற்றலாம் ஏன்னா நிறைய எல்லாத்தையும் போட்டு நம்ம ஷேலோ ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் அது முழுக்க வேண்டாம் சும்மா மேலே வைக்கிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் ஸோ இந்த அளவுக்கு ஊற்றி ஒரு ஒன் டு டூ மினிட்ஸில் நல்லா எண்ணெய் கொதிச்சதுக்கப்புறமா ஒன்று ஒன்றா எடுத்து வைங்க நம்ம மெதுவாக எல்லா பக்கமும் திருப்பி போட்டு வேக வைக்கலாம் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் பண்ணுவோம் இதை லாஸ்ட்டு வச்சிடலாம் ஸோ அதை வந்து நம்ம புரட்டி புரட்டி போட்டே இருக்கூடாது நல்லா ஒரு பக்கம் வேகட்டும் கொஞ்சம் கலர் டார்க் ஆகும் அப்புறம் நம்ம திருப்பி போடலாம் அப்புறம் சைடில் வச்சு எடுக்கலாம் ஸோ இப்போ மெதுவாக ஒன்று ஒன்றா திருப்பி போடுங்க இன்னொரு சைடு வேகட்டும் இது நீங்கள் ரெண்டு ட்ரிப்பாகவும் போட்டு எடுக்கலாம் நான் ஒரே ட்ரிப்பாக போட்டுனால கொஞ்சம் வந்து இடம் வந்து கம்மியாக இருக்குது அதனால் மெதுவாக பார்த்து திருப்பி எடுக்கணும் சைட்ஸ்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக வேகுது வேகட்டும் ஃபஸ்ட்டு சென்ட்ரல் நிறைய வேகுது தள்ளி விடும் ஸோ இப்போ நல்லா எல்லாம் வெந்துனே வருது சில சென்டரில் போடும்போது நல்லா தீனால் நல்லா வேகும் இங்கே வந்து சைடில் வேகலாம் நீங்கள் மாற்றி மாற்றி போடுங்க ஒவ்வொன்றா வந்து நம்ம திருப்பி விடுவோம் மெதுவாக எல்லா சைடும் வெந்த அப்புறம் எடுத்துடலாம் இதில் நம்ம என்ன போட்டுருக்கோம்னா வந்துட்டு பன்னீர் பன்னீர் வந்து சீக்கிரமாகவே வெந்துடும் அது மட்டும் இல்லாமல் உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா வேக வச்சு போட்டிருக்கோம் நம்ம அதனால் இது நிறைய வேகணும்னு இல்லை நமக்கு நல்லா அந்த கிறிஸ்பினஸ் வெளியே வந்தோன்னா நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ மெதுவாக ஒன்று ஒன்றா போட்டு ஒன்று ஒன்றா திருப்பி விடலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம கட்லட்ஸ் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சி ரெண்டு பக்கமே நல்லா ஒரு மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் வந்துருச்சு நல்லா இந்த மாதிரி ரெண்டு கரண்டி கொடுத்து எடுங்க ஏன்னா அது வந்து டெலிகேட்டாக இருக்கிறனால கொஞ்சம் வந்து உடஞ்சிரும் அதனால் தான் நம்ம கொஞ்சம் குண்டாகவே பண்ணுறோம் இதை ஸோ எல்லா கட்லட்டையும் நம்ம நல்லா ஃப்ரை பண்ணியாச்சு நம்மளோட கட்லஸ் எல்லாம் நல்லா ரெடியாக இருக்குது இதை வந்து நல்லா ஒரு கெச்சப் மைனஸ் சாஸோடு நம்ம சர்வ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் நல்ல ஒரு பார்ட்டி ஸ்டார்ட்டராகவும் இருக்கும் வீட்லேயே ஈவினிங் டைமில் நல்லா பண்ணி சாப்பிட்லாம் பசங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் பன்னீர் பொட்டேட்டோ இருக்குது நல்ல ஹெல்த்தியும் ப்ரோட்டீன் நிறையா இருக்குது அதனால் சீக்கிரமாகவே ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்கள் கமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ்